Лекция по Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 25, тексты 5 и 6. Прочитанная его божественной милостью Ачебак Тибидантой с вами Прабхупадой 5 ноября 1974 года в Бомбее. Перевод. Майтрея сказал, когда Кардам ушел в лес, Господь Капила, желая доставить удовольствие своей матери Девахути, остался на берегу озера Бинду Саровара. Так отец, как его звали? Кардама Муни. Кардама Муни покинул дом. Он был великим йогом. Его не интересовала семейная жизнь. Но однажды он пожелал, я должен жениться. И Вайвасватаману привел свою дочь Девахути. И она вышла за Кардаму. Итак, Женой Кардама Муни была дочь царя, но она служила своему мужу. Он был йогом, он жил в хижине, а она была царской дочерью, принцессой. Она работала, и от этого труда исхудала. Кардама Муни проникся со страданием к ней. Эта девушка пришла ко мне. Ее жизнь нелегка. Благодаря своей йогической силе он создал огромный дворец с множеством слуг, служанок, с садом, со всем. Мало того, Кардама Муни создал воздушный корабль. Он был подобен маленькому городу. Люди создали современный самолет Boeing 747, который может брать на борт где-то 500 пассажиров. Конечно, он очень большой. Но Кардама Муни создал летающий корабль, подобный небольшому городу. На этом корабле были, было красивое озеро, дворцы, сад. Мало того, этот корабль путешествовал по всей Вселенной. Они не могут создать космический корабль, чтобы отправиться на Луну. Но Кардама Муни своей йогической силой создал корабль, который может путешествовать по всем планетам. Вот такова сила йога. Анима Лагима Прапти. Всевозможные ситхи, материальные ситхи. Он может создать все, что хочет. Таковы йога ситхи. Не только зажимать ноздри, заниматься гимнастикой. Человек должен обрести йога ситхи. Ситха йог может... Сделать все, что хочет. Он может стать меньше, мельчайшего, больше, величайшего. А все, что хочет, он может получить немедленно. Он может отправиться куда хочет. Таковы йога ситхи. Итак, Кардама Муни был сидха йогом, а его жена Девахути. У них было девять дочерей. И все они были отданы Раджапати, как, например, Дакша Махараш, он по Раджапати, и есть много других. И единственным их сыном был этот Капила Дева. Он является воплощением Бога Кришны. И он один из Махаджинов. Махаджин — это великий авторитет, великий учитель. Есть двенадцать авторитетов. Согласно ведической шастре. И один из них Капила. 
प्रहलाद जनक भीष्म बलि वही आसि भयम दिस इज ए स्टेटमेंट Об этом говорит Ямарадж. Ямарадж является одним из авторитетов. Итак, Свайамбху. Свайамбху значит Брама. Свайамбху Нарада, Нарада Муни также авторитет. И Шамбху. Господь Шива тоже великий учитель. Точно так же Капиладева является великим знатоком. Этим учителям необходимо следовать. Если мы хотим достичь верховной личности Бога, если мы хотим понять, в чем цель религиозной жизни, то мы должны следовать за этими махаджинами. Духовная личность Бога, Кришна, Дхарма Сету, объясняет Дхарма Сетатвам. Истинная Дхарма — это Сарва Дарман Притяджа, Мама Камшарна Браджа. И все эти махаджины также следуют тому же принципу. Поэтому мы с легкостью не сможем понять, в чем состоит истина религиозной системы, но если мы будем следовать за этими махаджинами, мы сможем понять это. И Капила Муни объясняет своей матери о славе преданного служения. Если мы пойдем за ним, то мы также получим знание об истине преданного служения. Еще одна важная особенность в данном стихе. Питари Прасхите Араньям. Такова система Варнашама Дхармы. Тот, кому уже более 50 лет, должен покинуть дом и уйти в лес и посвятить свою жизнь полностью духовному постижению. Такова традиция в Варнаша Мадхарме. Название индус — это иностранное название, которое придумали мусульмане, жившие на другой стороне океана. Они обычно называли жителей этой части мира индусами. В действительности вы не найдете такого термина «индус» ни в таком ведическом тексте. В ведических текстах говорится о Варнаше Мадхарме. Цивилизованный человек — это тот, кто строго следует институту Варнашемы, четырем Варнам и четырем Ашамам. Так, четыре варны, это Браман, Кшатри, Вайши, Шудра, четыре Ашама, это Брамачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяс. Итак, для Браманов необходимо следовать четырем Ашамам. Браман должен стать... Если ребенок, рожденный в семье Брамана, должен воспитываться должным образом, как Брахмачари, затем он становится грехастхой, затем он покидает дом, это называется Ванапрастха, и после этого он принимает саньясу. Итак, Кардама Муни так и поступил, потому что он был йогом, он строго следовал этому принципу. Так как только... Капиладева подрос, мать его Девахути была отдана под его опеку, и Кардама Муни покинул дом. Поэтому говорится, Питари Прастите Аранья. Это обязанность сына сейчас. Жен, женщина всегда должна находиться под защитой. В Манасамхите сказано, что женщине не следует предоставлять свободы. Настри, Сваян, Трям, Архати. 
они не могут должным образом воспользоваться свободой, поэтому лучше оставаться зависимой. Это очень хорошо. Независимая женщина не может быть счастливой. Это факт. Мы видели в странах Запада, под именем независимости многие женщины стали несчастными. Поэтому в ведической цивилизации или в Варнаше Мадхарме не рекомендуется это. Поэтому мать Девахути осталась на попечении у своего взрослого сына Капила Девы. И Капила Дева прекрасно сознавал, что он должен позаботиться о своей матери. Поэтому обязанность отца очень хорошо защищать девушку, женщины хрупкие натуры, их нужно защищать, поэтому во время ее детства, пока она не достигает юности, половой зрелости, девушка остается под защитой отца. До сих пор в Индии отец берет на себя ответственность защищать девушку, пока она не отдана замуж за подходящего юношу. Отец отвечает за нее. И затем молодой муж отвечает за девушку, за свою жену. Затем рождаются дети, они подрастают. Допустим, мужчина женится 20 лет. Юноша должен жениться не позднее 25 лет, это в идеале, и девушка выходит замуж не позднее 16 лет, такова традиция. Итак, 16-летняя девушка и 25-летний юноша, если у них рождается ребенок, то когда мужчине исполняется 50 лет, ребенку уже 25 лет, и он может позаботиться о матери. Если опираться на эти подсчеты, Капилдеву было 25 лет, и он уже был вполне способен позаботиться о своей матери Девахути. И так он знал, отец оставил мою мать мне на попечение, и поэтому я должен позаботиться о ней, и она должна всегда быть довольна. Юноша не является безответственным. Он всегда готов служить своей матери. Эти картины приводятся в Бхагаватам, вот Капила Дева в одеяниях. Брахмачари, а мать получает от него уроки, от сына. Иногда задают вопрос, с чего это матери слушать своего сына, брать у него уроки. Такова прерогатива мужчины. В Бхагавадгите также сказано, Женщина считается находящейся на уровне шудры. Хотя женщина выходит замуж за брамана, женщине не дают священный шнур. И в Бхагавадгите также говорится, верховная личность Бога говорит, «Стрия вайща статха шудра». В другом месте сказано, что Махабхарата была составлена в Ясадевой, поскольку они не могут понять непосредственно ведическое знание. Три шудра Двиджа Бандуна, Траи на Шрути Гочера. Траи значит ведические тексты, они не могут понять их. Три шудра Двиджа Бандуна. Женщины и шудры и Двиджа Банду. Двиджа Банду — это тот, кто родился в семье Брамана, но недостоин, не имеет качества Брамана. Их не называют Браманами, их называют Двиджа Банду. 
Итак, Махабхаратам была составлена Вьяса Девой для этих Стри Шудра Движа Банду Нам, поэтому Махабхарату называют Пятой Ведой. Есть четыре Веды. Сама Яджур, Рика Дхарва и Махабхарата является Пятой Ведой. И суть ведического знания изложена в Махабхарате в форме Бхагавадгиты. Итак, хотя женщина ниже мужчины, тем не менее, ведическая цивилизация настолько совершенна, что мужчина, как отец, как муж или как сын, полностью отвечает за женщину заботиться о ней. Такова ведическая цивилизация. Поэтому говорится, Мату Прия Сикиршая. Сын всегда был готов позаботиться о том, чтобы мать ни о чем не сокрушалась. Мой отец ушел, она не должна чувствовать горечь из отсутствия от моего отца. Это слово очень важно здесь. Матух Прия Киршая. Он всегда был готов позаботиться о матери. Лучшая забота заключается в том, чтобы давать ей знания, поскольку женщины обычно не отличаются высоким интеллектом, поэтому им необходимо давать знания. Они также должны следовать. Они должны следовать наставлениям отца, следовать наставлениям мужа. Они должны следовать наставлением взрослого сына, такого ученого, как Капила Дева, тогда их жизнь будет совершенной. Они остаются зависимыми. Они жили там, на берегу озера Бинду Саровара. Капила Дева является Бхагаваном. Есть еще один Капила Дева, Капила Риши. Он атеист. Но здесь Капила Дева это авторитет и Бхагаван, он воплощение Кришны. Он очень могущественный. Бхагаван означает самый могущественный, всемогущий. Бхагаван всемогущий, означает Айшварьяси. Он обладает всем богатством, всей славой, всем знанием, всей красотой, всем отречением. Таким образом, Бхагаван преисполнен этих шести достояний. И эти шесть достояний в полной мере присутствуют в Кришне. Поэтому Кришну признают как Кришна Сту Бхагаван Своя. Другие же являются экспансиями или инкарнациями. Вишну Татвы. В Бхактира Самрита Синду Гасвами проанализировали качество Бхагавана. Первый Бхагаван — это Господь Брама. Не то, что первый. Первый Бхагаван — это Кришна. Но осознание Бхагавана, его богатство, начинается с Господа Брамы. Он Дживататва. Дживататва означает, что он обычное живое существо, как мы. Если вы станете сильны духовно, то вы также можете обрести положение Господа Брамы. Господь Шива лучше Господа Брамы. В еще более лучшем положении находится Вишна, Господь Нарайна, и лучший из всех них — Кришна. Таков анализ ведической шастры. Итак, все шастры Брама Самхита и другие шастры, все шастры, даже Шанкарачария признает, Са Бхагаван Своям Кришна. Философы Майавади и имперсоналисты также признают Кришну Верховной Личностью Бога. И все Ачарьи, Рамануджа Чария, Мадва Чария, Вишну Свами, Нимбарка, позднее Шачайтани Махапрабху. Все признают Кришна Сту Бхагаван Своя. Итак, Капила Дева является воплощением 
Он дал наставление своей матери Дева Пути. Поэтому, чтобы различить между двумя копилами, один копила это атеист копила, другой копила это Бхагаван копила. Поэтому Бхагаван копила известен как Дева Пути Путра копила. Оба они проповедовали философию Санкхья, но атеист Капила объяснял ее, не давая понимания или осознания Бога. А в данном случае Капила Дева говорит о философии Санки своей матери лично. К примеру, Кришна лично поведал знание Бхагавадгиты Арджуне своему другу. Точно так же Капила Дева Бхагаван рассказал философию Санки своей матери Девахути. И об этом мы и рассказываем. Так, следующий стих. Мы начнем со следующего стиха, обрыв записи. Поскольку Кришна и имя Кришны тождественны, обрыв записи, вы всегда должны помнить об этом. Вы не можете произносить и танцевать под какое-то материальное имя. Поскольку имя Кришна духовно, Он Кришна, поэтому если вы продолжаете повторять это имя, Его имя 24 часа в сутки, вы не устанете никогда. Итак, Татпагьян. Кришна говорит в Бхагавадгите. К примеру, майвади не могут понять, что повторение имени Харе Кришна в действительности является непосредственным общением с Кришной. Поэтому Пракашананда Сарасвати в Бенарисе считал сочетание Махапрабху сумасшедшим человеком. Сумасшедшим. Почему? Потому что тот был саньяси и не читал Веданта Сутру. Он просто пел, танцевал. И какие-то преданные Шичайтани Махапрабху прославляли Шичайтани Махапрабху в присутствии Пракашананды Сарасвати. И Пракашананда Сарасвати вышел из себя от гнева. Что вы говорите об этом, негодники Саньяси? Он Саньяси, но он не читает Виданда Сутру. И в сентиментальных настроениях он поет, танцует. Не нужно говорить о нем. Лучше вообще туда не ходить. И этот преданный он очень расстроился. И он устроил встречу между этим Саньяси Майавади и Чайтани Махапрабху. И когда они встретились, Чайтани Махапрабху был очень красив. Он был очень привлекателен. Я говорю лишь кратко. И Пракашананда Сарасвати спросил у него, «Ты саньяси, ты не посвящаешь себя изучению Веданта Сутры, но Порывы сентиментальности с какими-то невежественными преданными ты танцуешь, поешь. Что это такое? И Чайтани Махарабу ответил, «Мой дорогой господин, мой Гуру Махарадж считал меня последним глупцом. Поэтому он отругал меня. Не читая Веданта Сутру, Повторяя Хари Кришна мантру, он приказал мне так. Поскольку я глупец, у меня нет знания. Поэтому он дал мне это занятие, повторение, пение Хари Кришна. Я пою эту мантру Хари Кришна. Я не знаю. Я схожу с ума от этого повторения. 
Я чувствую трансцендентное наслаждение. Порой я действую как сумасшедший. Мой Гуру Махараш сказал, ты очень удачлив. Ты очень удачлив. Затем Пракашананда Сарасвати очень вежливо сказал, «Хорошо, ты поешь, но что плохого в том, если ты будешь изучать Виданта Сутру?» И тогда Читания Махапрабху сказал, «Я знаю Виданта Сутру, но не как ты. Я знаю. Если ты не против, я могу объяснить Виданта Сутру». И он объяснил Виданта Сутру, сказав, что Браман, Браман значит самый большой. Так Браман является Шад Айшварья Пурна. Он величайший, то есть исполнен всех достояний. Это значит самый большой. Он самый богатый, он самый мудрый, он самый прекрасный, он самый известный. Вот так он объяснил. Браман, величайший, не может быть безличным. Он личность. И он привел много свидетельств из ведических текстов. И таким образом он убедил. Ты изучаешь Виданта Сутру неподобающим образом. Виданта Сутра означает понимание Верховной Личности Бога, Кришны. Как Кришна говорит, если вы достигли совершенства в изучении вед, то вы должны знать, кто есть Кришна. Кришна также говорит, Сидха — это те, кто освобождены. Те, кто уже не отождествляет себя с телом, их называют освобожденными Брама-Бхута. Прасанатма. Пока человек отождествляет себя с телом, он обусловлен. Он обусловлен, он не освобожден. И когда человек понимает досконально, что он не тело, что он чистая душа, когда он осознает это, тогда эта ступень называется ступень освобождения. Но это не конец. Это не вершина. Если вы лишь понимаете, что вы не тело, что вы вечная душа, этого еще недостаточно. Вы должны действовать как браман. Вы должны действовать как браман. И тогда вы останетесь на этом уровне. Так бхакти достижима для освобожденных людей. Бхакти не для обусловленных душ. Бхакти для тех, кто уже освобожден. Как это возможно? Да, это возможно. Кришна говорит, если вы посвящаете себя преданному служению, тот, кто посвящает себя этим девяти видам преданного служения, начинающихся со Шраваном, со слушанием, под руководством духовного учителя и шаста, он тотчас же является освобожденной душой. Ему не нужно прилагать отдельных усилий к достижению освобождения, поскольку мгновенно он занимает себя при этом служении, а обьявичально, неуклонно, строго, дрида врата, дрида врата, твердо убежден, я служу Кришне, и сейчас я свободен от всей материальной скверны. Дрида врата. Необходимо делать это. Это татвагьяна. Здесь сказано, 
Это тот Пагьяна. Конечно, как сказано в Шимад Бхагаватам. Абсолютную истину понимают по-разному, в зависимости от разного положения постигающего. Некоторые из них понимают абсолютную истину, как безличный браман. Некоторые понимают ее как локализованную параматму. Некоторые как Верховную Личность Бога, Кришну или Вишну. Они не отличны. Браман, Параматма и Верховная Личность Бога, они суть одно. Это просто разные фазы. Это лишь зависит от угла зрения. Как, к примеру, гора издалека покажется вам чем-то подобным расплывчатому облаку. Если вы подойдете ближе, то увидите там что-то зеленое, что-то высокое, вздымающееся над землей. Но вы смотрите на гору. Издали оно кажется вам каким-то расплывчатым облаком, приближаясь, вы видите там что-то зеленое. А если вы действительно зайдете на гору, вы обнаружите, что там много домов, деревьев, животных. Но вы смотрите на один и тот же объект, на гору. Однако, в зависимости от разного положения, я рассматриваю, или я вижу, либо туманное облако, либо что-то зеленое, либо что-то уже движущееся. Но высшая стадия понимания горы — это когда мы видим разнообразие деревьев, животных, людей, домов. Но так абсолютная истина не лишена разнообразия. Это духовное разнообразие, не материальное. Но Майевади думают, Поскольку они видят абсолютную истину издали, они думают, что абсолютная истина лишена разнообразия. И как только возникает вопрос о многообразии, они считают, что это материальное. В этом их ошибка. Нет. Абсолютная истина описана в Брама Самхите. В духовном мире есть вайкунтхалоки, есть жители, преданные. Они все освобожденные люди. Они акшара. Они не падают. Кшара акшара. Мы кшары. Мы пали в материальный мир. Но есть преданные в духовном мире, на Вайкундхалоке. Они никогда не приходят сюда, в материальный мир. Но они также личности, как и мы. Но они вечные личности, исполненные знания и блаженства. В этом разница между ними и нами. Это Татвагьяна. Пока мы не осознаем разнообразие абсолютной истины. Если мы лишь придерживаемся понимания абсолютной истины как чего-то безличного, у нас всегда остается шанс падения. Как правило, они падают. Поскольку их не пускают на Вайкунху. Они остаются в сиянии Брамана, и долго они не могут там пребывать. Они снова падают, спускаются в материальное многообразие. Мы видели многих саньяси. Сначала они отказываются. Они говорят, Брама Саттим, Джаган Митья. Джаган — это Митья, а Ахам Брамасми, я не имею больше ничего общего со всем этим, я стал на райной. Затем он 
снова спускается, чтобы кормить Даридра Нарайан. Он становится Нарайаной, но он приходит, чтобы заниматься кормлением. Зачем? Это же все митья, ты же уже все это оставил, зачем ты снова сюда пришел? Это означает, что он ничего не обрел. Бесполезный труд, арухья кричлена, они совершают суровую аскезу, подвергают себя ограничениям, и они достигают лишь не дали безличного брамана, но поскольку там нет наслаждения, допустим, я посажу вас в хороший самолет и отправлю в небо, но там нет разнообразия, как разные космонавты, они хотят летать в этом безличном небе, но они устают от этого. Иногда они молятся Богу, «Пожалуйста, верни меня на землю». Я читал в газете, когда русские космонавты летели в космическом корабле. Один из космонавтов, он только и смотрел вниз и искал там Москву. Где же Москва? Поскольку это безличное Путешествие, оно очень утомляет. И он искал, где же Москва. Так что вот этот опыт абсолютной истины, это понимание абсолютной истины, это временно. Временное положение, мы вынуждены будем упасть. Именно как русский космонавт. Не обретя никакого прибежища в космосе, он лишь ждал, когда же снова окажется в Москве. Он написал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». Один человек очень вдохновился этой книгой. «О, мы можем отправиться на другую планету?» «Да, можете. Прочтите эту книгу». «И что, я вернусь снова?» «А зачем вам возвращаться?» «Оставайтесь там». «Нет, нет, нет, я не хочу этого». «Я не хочу этого». «Я отправлюсь и вернусь». Такова психология. Откуда она? Психология такова, что без разнообразия мы не можем наслаждаться. Разнообразие — это мать наслаждения. Это осознание абсолютно истины, как безличного брамана или параматмы не дает нам ананды. Мы хотим ананды. Живое существо или Брама, как, например, Кришна, он пара Брама. Он наслаждается Анандой. Точно так же мы, будучи неотъемлемой частью Кришны, Мамай вам Шоджива, мы хотим Ананды. Ананда не может быть в имперсональной атмосфере, в пустоте. Это невозможно. Ананда подразумевает разнообразие. Если вам подают разнообразную пищу, то есть приготовленную из, из одинаковых компонентов, то есть из, допустим, зерен, из молока, из сахара, но мы можем из этих компонентов приготовить множество, сотни, тысячи блюд. И наслаждаться этим. Пера, рабри, кшира, дахи. Разнообразие необходимо. Нужно разнообразие. Поэтому последнее слово татва гьяны — это понимание Кришны, который исполнен этого многообразия. И здесь Капиладева говорит татва марга агра даршанам. Капиладева является воплощением Верховной Личности Бога. Он объяснит своей матери, мы прочтем об этом в следующем стихе, о том, что такое татва и как мы можем постичь татва гьяну, и каким образом мы сможем наслаждаться. Это не должно быть лишь сухими рассуждениями. Один профессор, он сказал, эта книга Бхактивиданта не является сухими рассуждениями. И он распорядился, закажите все его книги. Итак, наше движение сознания Кришны — это 
Несухие рассуждения. Есть разнообразие. Но это духовное разнообразие. Люди неправильно понимают. Они думают, что это многообразие, это материальное что-то. Они хотят нервишеш, ниракары, пустоты. Но наша философия — это не пустота. Она исполнена разнообразием и трансцендентного блаженства. Спасибо вам большое.